。这位，就是救我们小孩那个消防员是吧？是。哥们儿，我们为人父母的，你得理解啊。我老婆是个急性子。那我们小孩儿，大哥，你们不让我进去看看孩子，我怎么了解孩子的伤情啊？膝盖粉碎性骨折呀，我们做父母的痛不痛心呐？别跟他默契，你看着办吧。姥姥。阿强，阿强，哎呦，姥姥想死你了！姥姥好，嗯，好。姥姥，你姥姥是吧？姥姥好，好，好，都是女同事啊。是，你带着女同事先坐，姥姥给你煮你最爱吃的海鲜面。好，姥姥。我给您打下手。哎呀，不用，你这么辛苦，姥姥行的。啊，慢点。哎，这到底什么情况？啊？哎，凡哥，这大半天没见你，干嘛去了？出去办点事儿。哦。我跟你说，叶夫善刚刚知道你不在的事儿了，你小心被处分。啊，行，放心吧，忙你的。啊、嗯，行啊。天乐，哎，方哥，怎么了？我想求你帮个忙。你直说，方哥。你看，能不能借点钱给我？哦，没问题，凡哥。借多少，凡哥？你说。你有多少方便的话，就都借给我。出什么事了，凡哥？没事儿，朋友在医院急需用钱，我给他凑一下。哦，凡哥，我这就这么多了，都给你打过去了。谢谢兄弟。没事儿。那个，我手头宽裕的话，第一时间我就还给你啊。说什么呢，凡哥？哦，还有，这件事儿，替我保密，任何人都别说，行吗？放心吧，哥。面好了。哎，哎，来，姥姥，我帮你。哎，慢点啊。姥姥，慢点。阿强啊，哎，带着你的同事，多吃点啊，锅里还有呢。好嘞，姥姥，你也是啊。别管我，这是给你们煮的。你别看他大大咧咧的，小时候啊，吃东西可挑剔了。我呀，经常去海边，给他弄新鲜的海鲜，给他煮海鲜面。你看看，现在把他喂成。这么结结实实的消防队员了，我们这次啊，就是沾了阿强的光，才能吃上您亲手做的海鲜面。等我们吃完了这碗面，就可以像阿强一样，做一名结结实实的消防员了。你要有时间啊，天天来，姥姥天天给你煮。好嘞，姥姥。阿强啊，你抓紧呐，早点结婚。姥姥啊，都盼着抱重孙子了。啊，我尽快，姥姥。小伙子，成家了吗？哦，我还没呢。要抓紧。你们单位的那个温姑娘和今天这姑娘都挺不错的，抓紧点儿啊。是啊，我觉得姥姥说的对。嗯，你觉得呢？吃面。哎。李西城，干嘛去啊？等会儿训练你得换衣服啊。啊、哦，好。
。好。你怎么了？生病了？我没事，挺好的。你也赶快去换衣服吧，你男朋友说不定一会儿就来接你了。啊，什么？什么？我男朋友？我都知道了，何然他对你那么好，我觉得你们俩挺合适的，祝福，好吧？啊，你无聊不无聊？你要是跟何然一样无聊的话，我告诉你，我也会翻脸的。不是，哎，什么意思啊？你俩翻脸了？你你你俩翻脸了？你不早说你，我。小梦，你上午上哪儿去了？哦，我出去忙了点事儿。哦，我先过去了。啊。报告，进来。你先坐吧。我听说你大半天都不在队里，我还指望着李西城能跟你好好学呢。可是你倒好，要成李西城第二了是吧？站长，这事儿和西城没关系，是我自己的问题。什么原因？私人原因。行，那就不问了，去叶启恒那儿填个补薪表吧。站长，我想请几天假。嗯，行，批了，记得不给请假条。谢谢站长。龙凡，你人在安定，安定就是你的家。有什么事儿，得跟家里人说。叶副站，我下午给凡哥打了电话，他还没回来吗？哦，没事，你先去盛饭吧。哦，那个，你看人少呀，个量又没少，这多好是吧，哥？程荣，啊，那个老孟下午找过你吗？没有啊，我下午一直在办公室给消防机器人建模，没看见凡哥。哎，我都看见了，他从你办公室里走出来的，对不对？老天乐，你怎么张嘴就来啊？莫凡跟站里请假了，缺勤两天。请假了？老莫这种劳模还会请假、啊？他报备了，说有什么私事要处理。他还有私事？先生，我们已经下班了。不是，我着急，我这两天急着用钱，您看能不能帮个忙，把我这车这个抵押贷款帮我办了？哦，先生是这样的，即使您今天把所有的资料都给我，我们银行这边也得五个工作日才能给您放贷呀。五个工作日？对。那那那有没有什么更快的方式啊？没有了，我们银行都是这样的，要不然您明天再来吧。啊，谢谢。不客气。我们再检查一下吧。看一眼啊，老板，这块手表值多少钱？我先看了再说。你这表成色还行，但是款式嘛，你戴多久了？我戴挺久了，所以我就说了，这表你看款式太老，保养的还不好啊。您就直接报价吧。
，您跟我开玩笑呢吧？我告诉你，我要不是几日用前这块表打死我也不会当，知道吗？你怎么说话呢？是我逼你当的吗？我告诉你啊，来我这儿当东西的那都是缺钱的。你要是觉得价钱不合适，你就到别的地方再去看看，别耽误我时间。老板，老板，咱俩都各让一步，你稍微加点呗。行，我等喂喂，刘哥，啊，有个事儿需要您帮忙。你说，我自己这辆车想给卖了。行啊，老孟，那我现在出差呢，过几天吧。刘哥，急用钱，最好是今晚就开过去，最晚的话，明天。哎呀，兄弟这么着急呢？要是这么着急的话，可卖不上好价钱。我最多能给你一万块钱，如果能多还几天的话，没准多卖个两三千。这一万块钱你可别嫌少。啊，一万是吧？行，我卖。那行，那你明天就开着那车到我那儿车行去吧。啊，我还没人招待你。小石头，告诉干妈，今天晚上外面下这么大的雨，你来到底有什么事？我没事儿，干妈，我就是想您了。你是干妈在孤儿院里带的最后一个孩子，小儿子好不好，干妈最清楚。你是看干妈老了，什么事儿也管不着了。可你在干妈眼里呀、啊，永远是个孩子。快说吧，今天晚上来到底有什么急事？我真没事儿，干妈。朋友住院了，我有点担心，啊，时间不早了，快睡觉啊，睡觉，我没事啊。好好好，你好好睡，别想太多啊。放心吧，啊。
，哥们儿，钱带来了，钱够了。大哥，我真的尽力了，我凑了三万多块钱。跟你要了十万，一直给我们三万块钱，你想赖账是不是？孟凡，我告诉你，你跑不掉了。不是大姐，我没有赖账，但你们是不是得给我点时间让我凑这个钱啊？你凑钱需要时间，我们女儿不需要治病的时间吗？我不跟你说了。你还差我们七万是吧？你缺钱，我们缺耐心。你接着去借，我们要是等不及的话，我和你们没完，我要你们好看。我知道你凑这个钱难，但是谁让你答应了呢？你不负责任，你们这里就要负责任。你说到就要做到，你如果做不到的话，反正我们光脚的不怕穿鞋的。我老婆这个脾气，我可管不了了，你自己掂量着办。你把我们家女儿害得那么惨，你还有脸当消防？我小孩等着这笔钱做手术啊！如果耽搁了，他这条腿就废了。能不能借点钱给我？出什么事了，方哥？即使您今天把所有的资料都给我，我们银行这边也得五个工作日才能给您放贷呀。来我这儿当东西的，那都是缺钱的。你是干妈在孤儿院里带的最后一个孩子，你想赖账是不是，孟凡？我告诉你，你跑不掉了。你说到就要做到，你如果做不到的话。我告诉你，那钱是个孩子不要用的。你你你你，你是不要命了？开车吧。号码，放心，爸跟你在一块呢。好，幺五五六，幺五五六，一会儿就要开始了。吴家栋，你的父母呢？老师，我爸肯定到，我和他有约定的。行，那老师先带其他小朋友下去候场了。走，跟我走，来。哎，启航，不战，环路发生重大交通事故。好，我马上过来。
，先生，你把这边排一下。行，对，别碰伤了。扣过来，扣过来。没事，来了。没事，再扣过。那边还有人，能够动吗？来军，军，快，好下。来，射手，射手。来，这还有一位，走了。小心头，慢点，慢点，小心头。来，接一下，接，接一下，别动。扛住，来，扛住。小车相撞，大车进行躲避时造成侧翻，由于是满载，所以救援难度特别高。司机检查车辆，防止漏油引起燃爆。是。这可怎么办呀？比赛马上就要开始了，家栋，老师，我是家栋的妈妈啊，您好，家栋，我爸呢？哼，又不讲信用。你爸不讲信用的时候多了，老妈来陪你跑。哎，那行，咱们下场吧，走。采血已经完成了，好，那快拿去化验吧。好了，孟凡，走。这次呢，由于情况紧急，不耽误现场的救援，我们跑过来进行验血，确定一下是否存在酒驾。这位是我们的交通事故调查员，他将还原一下事故现场，确定一下责任划分。开始吧。首先呢，非常感谢你在救援工作当中做出的努力。现在我们开始，根据当时现场所留下的刹车痕迹以及车辆受损情况和车身重量，我们可以判定你当时的时速已经达到了一百一十五到一百三十之间，也就是说，你有超速行驶的可能。这款车是一点六 T 的排量，车次重一千三百九十五公斤，现场刹车距离为十二点八米。通过车辆受损的程度判断，当时受到的冲击力应该是在一千八百牛左右，因此判定车的速度为一百一至一百二千米每小时。当时行驶在高速公路上，根据国家相关规定，最高时速是一百二十千米每小时，所以不存在超速行驶的可能。
根据高速公路上的监控显示，在追尾之前呢，前方车辆有明显的转向、晃动和刹车痕迹，而你所驾驶的车辆在发现前方路况以后，没有采取制动措施，明显的反应时间过长。你当时在做什么？当时发现前方车有情况，我就踩刹车了，但还是撞过去了，然后就头有点晕，紧接着我就听见后面车友侧翻的声音。具体的细节我也想不起来了。是否有疲劳驾驶？晃神了。好，我明白了。晃神导致了反应时间过长，以致追尾了。行，何队，事情我们了解了。什么结果？排除超速行驶的可能，但应该是在行驶过程中的分神，导致没有在第一时间采取制动。分神？嗯。何队长，孩子怎么样了？孩子没什么事，就是腿部受了点轻伤。受了点惊吓，但是还没找到其他亲属，暂时在我们队里。那我过去看看他吧。现在是不行，等事实查清楚、弄明白了，你想看随时都可以看。好，站长，今天就到这儿吧，我先回去了。好。孟凡，最近我可能随时要调查，你最好把手足的工作暂时放一放，随时配合我们。啊，嗯，嗯，再见。休息一段时间吧。老孟，你不是说事儿要做，饭也要吃吗？没什么大不了的。来，我刚给你打了饭，过来尝一下。来，苦瓜脸，就是你这个样哈、啊。妈，你心情不好就洗衣服啊，兄弟。最近有点累，状态不是很好。站长让我先回去休息休息，最近就不用在站里了。哦，也对，这么久以来你从来都没有休过假。前段时间我还想打报告呢。说把你这假拿给我用得了，老孟。之前考试那会儿，我们用巧克力赢了扑克脸，你吃点吧。
啥事都不用紧张，一切都会过去的。哦，天亮正好，叫我去一趟，那我就先过去找他了啊。走了。的事情，怎么了？想不明白，想不明白，就再想会儿。我实话告诉你，老孟的事儿，只能等调查结果。调查结果可以等，但为什么要停职啊？你有没有想过，他现在的状态，如果再让他参加救援？就等于害了他，西城。我提醒你，第一，时刻记住我们是什么职业；第二，不管遇到什么事，多动脑子想一想。回去吧。是。哥，找我啥事儿啊？是不是想我姐了？天乐啊，你好好的回忆回忆，那天老孟除了给你借钱之外，有没有跟你说什么其他的话？没说什么其他的话呀，就说他在医院有点什么事儿，让我给他转点钱。医院？啊？你知道是哪个医院吗？知道啊。行，明天咱俩请个假去趟医院。好啊，哥，就等你这句话了。我现在也一头雾水呢。走走走，到了。有了，记录显示他在五天前去看望过一个叫方然的女孩。小女孩得了什么病啊？双腿软组织轻微拉伤。双腿软组织。快点，要上课了。天天，记不记得上次电瓶车着火的时候？救你的那个消防员哥哥。哦，小妹妹，我们都是消防员，不是坏人。嗯，记得。那个消防员哥哥出车祸了，严重吗？挺严重的。所以现在我问你几个问题，你一定要如实回答我。上次你伤到哪儿了？扭脚了，只是扭了脚。嗯，我也很奇怪，当时爸爸带我去医院，一定让医生给我打石膏，医生不愿意，好像还吵起来了。后来就让护士给我拿了一套护脚的夹板。完了，孟凡上当了。那个，你们回去也能帮我谢谢救我的消防员哥哥吗？放心吧。我们会帮你转达给他的。那没什么事，我先回去上课了。哎，天天，你能不能告诉我们，你爸爸妈妈叫什么？嗯。二十一。王日月，去！哎，嗯，王日月，啊，叫我。啊，你就是方世玉啊？是啊，我是啊。你们是？我们是消防站的。你好，这是我们领导。领导？来干嘛？我们是来送钱的。送钱？
。啊，那那走走走，魏峰，魏峰。好了好了好了，在这儿说就行了。哎，你看，其实我要的赔偿也并不多。你看这住院费、医药费、护理费，哦对，还有我们来回的交通费、住宿费。这件事情啊，我们还在具体调查中呢。调查？哎，这有什么好调查的？当天电瓶车行着火，就是他拉着我们甜甜，非要从三楼滑下来，这才伤着骨头了。你说，孩子还小吧？这要伤筋动骨了，残废了可咋办呢？至于吗？还残废？说吧，你要多少钱？二十万。二十万？你可真敢要啊！什么意思啊？你这是在犯法，你知道吗？犯法？哎。我犯什么法了？这孩子受伤要赔偿，这是天经地义。我实话跟你说啊，你们要是不给，我就让媒体曝光你们。我知道，你们都看中那什么荣誉。我这次，我看着消防站，还要不要这荣誉了？我也实话告诉你吧，我们已经去学校找过你女儿了。怎么回事？这是，事情都处理完了，你怎么一点这高兴劲儿都没有啊？笨，真笨，怎么就那么笨？你说我怎么就一点也没发现呢？哎呀，不是你笨，只是你把你所有的精力啊，都用在了研究那个什么新仪器上面了，跟你没关系。啊，不过话说回来，哥，你说我真心佩服你，你说你怎么就……哎，行了行了行了行了，你看啊，事情现在已经完美的解决了。我们是不是应该高兴点儿，对吧？也对，也对，对吧？高兴点。那个案子呀，你别忘了。好，让那个局里呢，好好盯着一下，听见没有？嗯。哟，老孟，你怎么来了？那我先下去了。啊，好。何队。我想来想去，还是得得来看看孩子。老孟，我不是跟你说了吗？你这案子没结之前呀、啊，你是真不能见孩子。是。但是这件事儿吧，他是因我而起的。何队，我算我求求你，能不能帮我一把？哎，我们一帮人哄都没用。现在这孩子啊，情绪特别差。在会议室呢，快点吧。谢谢。你好，小朋友。我叫孟凡，你可以喊我孟叔叔。能不能告诉叔叔你叫什么呀？球球。球球。叔叔今天买了个玩具，但是不太会玩，我不知道这个应该怎么拼。哟，还挺可爱的。哇，哎呀！
。孟叔叔，你拼错了。